欢迎来到明星新闻 M K N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：任嘉伦涨粉八十六万，迪丽热巴涨粉一百二十万，这句实在找不到不看的理由。距离与君初相识大结局已经过去十四天了，至今回想季云和何长意的画面还仍历历在目。即使优酷天天断更，即使某半开分五点八，也抵挡不住与君初相识的爆火。老叔叔还记得与君初相识大结局，微博同时在线讨论量396万，这在同时期根本无惧能破。在与君初相识播出之前，就被认定为有爆款前置，但前面竟双城的翻车，让大家对于与君初相识又期待又害怕。毕竟都是属于古装教人题材的剧，这不准备一起翻车吗？当初有很多博主都发文表示，与君初相识肯定会扑街，结果呢？最终与君初相识的成绩是三出国门。优酷连续十次热度破万，这也是优酷历史最高热度。对于古装神话剧，网友们都是持有怀疑的态度，毕竟要特效、要演技、要剧情、要画面质感，这些都缺一不可，少了一个整部剧的效果大打折扣。与君初相识的就很好诠释了古装神话，特效逼真，演技在线，颜值养眼，剧情逻辑清晰明了。美中不足的一点就是镜头的锁定配角过多，要是能稍稍把几集镜头都给主演。效果可能会更好，毕竟要主线副线一起推进也能理解。家人们，老叔叔也是不久前才发现，与君初相识是真的火。迪丽热巴在微博的粉丝是七千多万，在如此大的基数上想要上涨真的非常困难。但迪丽热巴硬生生凭借与君初相识涨粉一百二十万。迪丽热巴在剧中的表现是真的惊艳，任嘉伦也涨粉了八十六万，并且任嘉伦的角色视频热度值高达三十二亿。这也是很恐怖的数据，不挖不知道，一挖咱与君的实力不是吹的。但凡剧不够硬，也没有如此大的反响。真希望影视行业能做几部质量在线的古装剧。杨洋,洋，迪丽热巴迎来二搭，看清剧作和角色，观众荣耀升级版。今年杨洋,洋开启了霸屏模式，让很多观众眼前一亮。无论是特战荣耀中的自以为是、英勇无畏烟破月，还是且是天下中精于算计、气质出尘的风兰溪。杨洋,洋都用自己出色的演技，赋予了每个角色有趣的灵魂。而与杨洋,洋合作过的迪丽热巴，也在今年给很多观众带来了质量上佳的作品，那就是《与君初相识》，恰似故人归。不得不说，杨洋,洋、迪丽热巴这两位颜值出众的演员，明明可以靠脸吃饭，却用实力征服了观众。尤其是他们在《你是我的荣耀》中的表现。杨洋,洋和迪丽热巴在《你是我的荣耀》中所组成的荣耀夫妇，给很多观众留下了愉悦的视觉享受。随着《你是我的荣耀》的收官，很多观众都希望荣耀夫妇能够再次合作。今年，杨洋,洋和迪丽热巴终于传来了好消息，杨洋,洋、迪丽热巴迎来二搭，看清剧作和角色，观众荣耀升级版。杨洋,洋和迪丽热巴二搭的作品是《苍穹之北》，该剧是一部以航天为题材的年代剧。主要讲述的是航天工程师安福城、吴桐以及天才程序员夏飞雪三人加入北斗研发团队，最终一起为祖国北斗事业做出突出贡献的故事。此前，杨洋,洋在《你是我的荣耀》中饰演的于途就是一个航天工程师。这次，杨洋,洋继续在《苍穹之北》中饰演航天工程师，对他来说肯定游刃有余。不过，同是航天工程师，角色形象却相差很大。于途是一个幽默风趣、性格坚毅。待人和善的工程师，而《苍穹之北》中的男主安福城是一个外冷内热、自命不凡、不善于团队合作的工程师。此次由杨洋,洋来饰演安福城，相信很多观众都会看到烟破月的影子。而女主吴桐由于曾经失败过，做事便变得有些优柔寡断。虽然安福城和吴桐都看起来比较高冷，但是吴桐却比安福城心思细腻。从角色形象来看，迪丽热巴很符合吴桐这个形象。毕竟迪丽热巴身上有一种高贵冷艳的感觉，再加上迪丽热巴细腻的演技，肯定会带给观众很多惊喜。而且杨洋,洋和迪丽热巴以前就合作过，这次他们在《苍穹之北》中继续合作，肯定会碰撞出灿烂的火花。很多观众看清两人即将合作的作品和角色后，纷纷调侃《苍穹之北》就是荣耀升级版。此前，在《你是我的荣耀》中，男女主因所出事业的领域不同，便闹出了很多误会。也无法真正做到齐头并进。这次在《苍穹之北》中，男女主都是航天工程师，而且还处于同一团队，肯定会更加信任彼此。再加上《苍穹之北》将由大江大河的导演黄伟执导。
，便注定这部作品肯定质感十足。网传苍穹之北马上就要开拍了，大家期待杨洋,洋和迪丽热巴的精彩表现吗？感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。Thank <laughs> you.